，臭道士，你不用白费力气了，你不是我们的对手。哼，传真教北斗剑阵是挺厉害的，但是就你一个人没什么了不起。你们两个畜生，谁那么大胆骂我们传真教？师叔，是不是他们骂我们传真教？让晚辈收拾他们就行了。这是说好武功，老顽童，周大哥，周大哥，哎，蓉儿，我抓到两个混蛋，交给你发落。要这两个混蛋有什么用啊？不要。我说老弟啊，哎，便宜你了。这两个武林败类，我也不想要。喂，那怎么办呢？杀了他们也不行，放了又可惜，怎么办呢？我有办法。<笑>还是你有办法？什么办法啊？办法有是有，不过……不过什么呀？哎呀，急死我了！先叫我一声黄姐姐吧。黄姐姐，哎，怎么办啊？嗯，乖，看你很听话，就教你一个办法吧。哎、怎么办？怎么办？快点说啊！搜搜沙通天身上。哇，你这个戒指用来干什么的呀？再搜他身上，看有没有解药。好。哎，有有有，哎，这包一定是解药。他这个人很阴险，这支毒针一定用来刺过很多人了。你就用这毒针刺他们每人一下，嗯，哎，这好玩哎，那解药就在你手中，你叫他干什么，他是不敢不听的。对呀，以后这两个混蛋就要听我指挥了。哎，呀，大侠饶命啊！大侠饶命了吧？大侠，如果一个时辰还没有解药，我们肯定会死啊！是啊，是啊，哎，大侠，我们不想死啊！哎，你饶了我们吧。我上有高堂，下有妻子。<笑>你们就不用拿什么糖啊、什么籽子出来吓唬我了。总之，你们肯改的话呢，我就给你们解药。啊、我们改，我们改，我们一定改呀、啊！给我们解药吧，我们一定改，啊、我,们定改我们什么都改，我们一定改。啊定改啊、<笑>这味道不错吧？你尝过了啊？挺不错的。<笑>小秋啊，这两个混蛋呢，现在交给你了。你带着上终南山重阳谷，困他们二十年。如果半路上听话呢，给他们一人吃一粒；如果不听话呢，让他们自己毒发身亡啊！嗯，是师叔。大人饶命，饶命！知道了，师叔。那启程吧，后会有期。师叔，请。嗯，请，请。走。哎呦。喂，向日求千仞。我去看一下。哎，蓉儿，我们去不去？不要管他，我有好多话跟你说。嗯。哎，蓉儿，那次你跌下山崖，怎么会没事的呢？你想我死啊？我命大，死不了，跌在一棵树上。那后来欧阳锋抓住你了吧？就是嘛，人倒挂在树上，就是没办法脱身。他没对你怎么样吧？怎么样？他要是凶一点，我就要死。我死了，就没人给他一九阴真经了。这么久了，欧阳锋还不知道那经文是我乱写的，而你又给他乱解释一通，他练了以后很容易走火入魔的。我开始也是那样想，谁知道他越练越厉害，他已经把阴位、阳位、阴桥、阳桥四大穴道练得出神入化。他的武功真是很厉害。哈，那你放心吧。有师傅和黄道主在，他不敢怎么样的。他现在心智大乱，我怕我爹和师傅都不能够制服他。那我们就要通知他们两位了。你见过他们吗？还没有啊。不过明天就是华山论剑的日子，我想他们两位应该上山来的。你也要上华山，是不是想得天下第一啊？你别笑我了，蓉儿。以我这样的武功，又怎么能争天下第一呢？我这次是想找周大哥，让他教我忘记武功的办法。既然你不想得天下第一
，我就一定要帮我爹想个办法，让他得天下第一。云薇啊，我我，怎么了？有话就说嘛。呃，那我说出来，你千万别生气啊。依我看呢，天下第一这个称号应该让洪七公拿才对。哼，你怎么帮外人，不帮自己岳父？七公是我们的师傅，不是外人。师傅只是师傅，师傅哪有岳父亲呢？蓉儿，你又来了，师傅也很疼你的。啊，靖哥哥，明天就要论剑了，你猜猜谁能赢啊？哎呀，糟了糟了，这下可糟了！哎呀，救命啊！救命、啊！大哥，什么事啊？他这个人最怕蛇了，这次可要他的命了。<笑>还不快点把这蛇杀死啊！我帮你。哎，你说帮就要帮了。哎呀哎呀哎呀！我黄丽霞，黄大姐，求求你了，你求求好好杀了这蛇吧。啊哎呀！我要死了！我要死了！大哥，哎呀，蛇已经死了。啊，原来我没死啊！你当然没死了。喂，你什么人？周先生。你这么快就不认识我了？段皇爷身边四个锦衣卫之一呀、啊！啊，段王爷到黄山来了！穷<笑>老贼，你还想往哪儿逃？你这个疯婆子，干嘛像鬼那样老缠着我？是你杀死我儿子，快把儿子的命还给我！你的儿子跟我有什么关系啊？我儿子是你打伤的。那天晚上，我虽然没看你的样子，可是你的笑声我这辈子也记得。你现在再笑啊！你疯了！别再缠着我了！快把儿子还给我！别再缠着我！快把儿子还给我！你还缠着我！顽童，我跟那个疯婆子的事情，跟你没关系。英国，你打不过那老家伙的啊！你还是走吧，我也要走了啊！你太狠心了。哎，不是啊，你还是快点走吧啊！难道你不想为儿子报仇？呃，说什么？我我我我我我儿子。本来，年冬是很可爱的。就是被邱老贼杀死的。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我就我真的有儿子。周伯通，你的的确确有个儿子。喂，段王爷，你别开玩笑了，你不要骗我呀。我怎么会骗你呢？那个小孩儿，的确是你和英姑，你们两个生的。喂，你为什么不早一点告诉我啊？我到哪儿去找你？我看见你的时候，你肯听我说一句话吗？现在杀我们孩子的仇人就在你面前，这个仇你报不报？我来华山，是想争天下武功第一的称号。你们竟然想一起来杀我！这么做，也太没有江湖道义了吧！好，就等明天华山论剑再要你的命。不行，杀死之仇今天一定要报。什么仇也没关系，也不在乎多等一天呢、啊。啊，老顽童啊，对付这种卑鄙小人，还用讲江湖道义吗？我们就是人多欺负他，怎么样？段皇爷，你也不重视正义吗？阿弥陀佛，邱千仞，你真的作孽太多，我也是爱莫能助。你，你们凭什么要杀我？啊！你作恶多端，杀人无数，人人都是诛之。好，你们仗着人多是吧？我死没关系，可是说到杀人
，在这儿的这么多人，有哪个他没杀过？有谁的双手没有沾过其他人的鲜血？你们说，有谁？有谁是清清白白的？就请他动手吧！我求千日站在这儿等他。动手吧！你们动手啊！你说的很对，这里没有一个人是清白的，没有一个人有资格杀你。你走吧，不能走。师傅，师傅，静儿，蓉儿。老家花子，论剑的日期没到，你少管闲事。我今天来是除奸卫道，不是比武论剑。好，你是大英雄、大侠士，我是大坏蛋。难道你从来没做过坏事，没杀过人吗？没错，我洪七公一生杀过两百三十一人，但是他们每一个都是大奸大恶、为非作歹之徒。个个都死有余辜。邱千仞，你就是第两百三十二个。七公，你，你饶了我吧。哼！你们铁掌帮前任帮主上官剑南，他一生英雄，敬重报国。你的师傅也都是一个仁义好汉，怎么轮到你做帮主就勾结禁兵，通敌卖国？你说你死了，有什么脸去见你的上官帮主？你想争武林第一？试问你的武功能打得过我们几个吗？就算你打得赢啊，天下的英雄怎么会服个卖国贼呢？洪帮主，你教训的对。我，我求前任，再也没有脸争天下第一了。哎，求前任，善哉善哉。正所谓苦海无边，回头是岸。你既然能够认识错误，重新做人，还来得及。好。大师，求你指引我的秘境吧。哎哎哎，算了算了算了，你们要挡着我。哎呀，冤冤相报何时了呢？好一个冤冤相报！当年你连一句话也不留下就离开了我，剩下我一个人承担所有的痛苦，你现在还不准我报仇？哎，你还提那些事干什么呢？我怎么能不提呀、啊？我只有一个儿子，他死了。难道你认为你一点责任也没有吗？我，我，伯通，伯通，哎，真是难得，你肯归于我佛。总之，一切世俗旧事，从此一笔勾销。你起来，你跟我一起走。哎，呃，大师，你就要走了。啊，是啊，郭靖，我们要走了，你有时间来看我。哦，哎哎，一等兄啊，<笑>明天就是论剑的日子，你怎么可以不参加盛会呢？哎，洪七兄，老衲已经是出家人了，怎么能跟天下英雄豪杰相提并论呢？哎、<笑>我今天到华山来，是想化解积了二十多年的恩怨嘛。今天呢？已经功德圆满了，哎，洪七兄，论当世英雄豪杰，非你莫属啊！<笑>一等兄，你言重了。洪<笑>七兄，山高水长，后会有期了。阿弥陀佛，后会有期。哎呀，哎呀，蓉儿啊，你烧的鸡肋特别香啊！哎，不准你吃，还没好呢。
，师傅，你的伤好了没有？哎呀，全都好了啊！上一次呢，我用你教我的九阴真经里边的一筋断骨片来疗伤啊，现在我的功力全都恢复了。对了，师傅啊，你见过我爹没有？呃，他黄老邪呀、啊，我想他明天就会到了。师傅、啊，吃完鸡以后你要好好的休息。哦，明天是华山论剑的日子，你早点歇着吧。嘿嘿嘿，呃，蓉儿啊。你爹最近的功力大进，你猜明天的比武究竟是我赢还是他赢啊？<笑>师傅啊,啊，你老人家的武功和我爹是不相上下的。嗯、不过你练了九阴真经里面的武功，明天我是叫我爹回桃花岛算了。嗯，蓉儿啊，<笑>黄道主不会听你劝回桃花岛的。哎呀，你这个傻小子，蓉儿哪会那么做呢？所以说你啊，这个蓉儿说话一直呢都是喜欢转弯抹角的。我知道九阴真经的功夫呢是你们俩教我的，你用不着用激将法啊。总之明天我和你爹比武的时候呢，我绝对不会用九阴真经里面的功夫就行了。啊、师傅啊,啊，如果明天你输了呢，我就做一百种菜给你吃，让你赢了也很高兴，<笑>输了也不用失望啊。哎，你这个臭丫头，真是心眼太多了，一会儿激我，一会儿又逗我。你现在还想收买我？哪儿的事啊？啊，你这个臭丫头，心里边就想着让你爹赢啊！黄老邪生这个女儿可真是有福气。师傅啊，啊，鸡可以吃了，是吗？哎，欧阳锋啊，你来了，为什么不进来呢？啊？哎，你想干嘛？我想替师傅跟欧阳锋打。要帮师傅，用不着你出手。那怎么办？欧阳锋，你还要不要脸呢？臭丫头！你吵什么？你和靖哥哥订过什么约？你还记不记得？靖哥哥放你三次，你还在这恃强凌弱、言而无信，请问还有什么脸去争天下第一啊？你，人家叫你吸毒，一点也不错。你不单武功毒，心肠更加毒。早知道这样，靖哥哥当时就杀了你，今天在华山就见不到你了。欧阳锋，天下第一是轮不到你的，只不过呢。不要脸第一，就非你莫属了。哼，黄蓉，你不用激我，我不会中你计的。欧阳锋，你要不要脸呢？还说什么一代宗师呢？我说你是个缺德混蛋，见了完颜洪烈，就像一只狗一样，又跪又拜，是不是想升官发财啊？人家根本就不理你，你就在人家门口跪了三天三夜。这这么多人在这儿，你不会承认的，是不是？好在我黄蓉亲眼看见了，还有呢，他为了毒药秘方啊，居然拜沙通天做干爹，又拜彭年虎做干老子，嘿，真不要脸呢！臭丫头，我杀了你！老毒，你用的是什么功夫？哼，九阴神功，没见过吧？不是，绝不是九阴神功。他错练真经，反而不可思议。师傅，你小心点。卢<笑>思英言，巴巴西勒府，输了文冲。卢思英言，巴巴西勒府，我怎么没听说过？这个到底什么意思？你告诉我什么意思？我随口说说嘛，怎么你当真呢？你骗我！你说，你说给我听。不知道你说什么。鲁斯英年，爸爸希勒普，鲁斯英年，爸爸希勒普，爸爸希勒普，爸爸希勒普，鲁斯英年，爸爸希勒普，鲁斯英年，爸爸希勒普，鲁斯英年，爸爸希勒普，鲁斯英年，爸爸希勒普。如此鹰眼，爸爸吸了谱；如此鹰眼，爸爸吸了谱。
，如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普；如此鹰眼，不把西拉普。哎呀！欧阳锋，你别走！哎，静儿，由他去吧。欧阳锋已经心神大乱。我看呐、啊，他的死期就快到了。那师傅啊，我说你一定能够打败他。<笑>这次我能够打败他，完全是你的功劳。不过，他心神大乱，我是胜之不武啊。<笑>管他什么胜之不武，总之赢了就是赢了，输了就是输了。<笑>你这个丫头真是心眼多呀！<笑>只有黄老邪这样的怪人才能教出你这样的女儿啊。老家伙子。你是不是在我女儿面前骂我了？爹，黄岛主，嗯，你欺负我蓉儿没有？呃，晚辈不敢，谅你也不敢。黄老邪，你这个女儿啊，心眼真多呀！你有这样的女儿啊，不知道什么时候修来的福。是我把他宠坏了，哪的事啊，爹？蓉儿，刚才你气走了老毒，就帮了爹一个大忙啊！<笑>啊，黄老邪，论天下英雄，为黄老邪和老叫花子也。喂，我们俩什么时候交下手啊？啊？<笑>嗯，明天吧。哎呦，别等明天了，我们痛痛快快把它解决算了。我很想吃蓉儿做的那些菜啊，总之你赢也好，我赢也好，我，哎，我这口水都快流出来了。哎，你可别忘记啊，我说过你输了我才做给你吃的。哦，你现在是要挟气功啊？嗯，气功，啊，你受伤之后耽误了两年的时间，我看你现在不是我的对手了。蓉儿，这样吧，无论是谁赢了。你都做给他吃。哎呀，说的对，说的对，桃花岛主不愧有大将之风啊！来来来来来，哎，气功，你刚才刚和老毒物交过手，虽然没受什么伤，但是元气消耗了不少。我黄毛不想占这个便宜。这样吧，你恢复了元气，我们再动手吧。哎呀，你不要这么婆婆妈妈了，好不好？要打咱们马上就打。哼哼。我不想你输了之后有什么借口。哎，我洪某人呐、啊，输就输，绝不会赖这个赖那个的。气功，吃些再说吧。哎呀，我真让你气得够呛啊！你现在算怎么样啊？算是怕了我洪某人了。哼，我黄老邪从来就没有怕过人。哎，师傅，爹，你们少说两句吧。我有一个办法，你们可以现在比武，我爹是占不到你什么便宜的。什么法子？爹、啊。怎么说，师傅跟你都是老朋友，虽然比武是点到即止的，但是如果有什么差错，伤了谁也不好。华山论剑是一定要分出个高低的，不过分出高低也未必一定要你们两个交手啊。哈哈哈，你这个小鬼头啊，你心里想什么？以为我不知道啊？你呢是想替你爹打，静儿替我打，由你们俩分高低，不行。静儿这个傻瓜哪敢打你啊？哎、师傅，你先听我说嘛。<笑>好，看你耍什么花招。我的办法就是，先让我爹和靖哥哥打，看看我爹第几招可以打败靖哥哥，然后呢，就由靖哥哥再跟你打，看你用第几招才能够把靖哥哥打败。哦哦，那就是说，呃，如果黄老邪用九十九招打败靖儿，而我只用了九十八招呢，那就是我赢了。不错，<笑>如果师傅用了一百招的话，那就是我爹赢了。<笑>好好，你这个法子不错，呃，又可以不伤和气，又可以分出高低。<笑>靖哥哥呢，先跟我爹比，那、啊、你们俩都没有消耗体力，然后靖哥哥再和师傅打，大家都比过一场武了，对你也算是公平了。嗯，这未尝不是一个好办法。丁儿，来，你用什么武器啊？哦，我不用。哎，先别打，我还有一件事没说。啊，哎，怎么这么多规矩啊？爹和师傅两人都是前辈，如果你们三百招之内都不能够打败靖哥哥，那怎么办呢？嗯，蓉儿说的对呀、啊，如果我们两个老骨头在三百招之内还打不败靖儿的话
，哪还有什么脸争天下第一？黄道主，请。老家伙子啊，天下第一的称号应该是你的，我输了。哎呀，哎，你在三百州之内赢不了静儿啊！哎，我我在三百州之内也未必能打败他的。哎，黄老邪，你把玉箫借给静儿用用。师傅，我不用兵器。哎，傻小子啊，你呢就用玉箫，我呢就用这个。师傅，那怎么行呢？为什么不行啊？你怕我打不过你啊？啊？降龙十八掌是我教你的，如果我们两个比拳脚，那有什么好打啊？哎，对了，我招，来来来来，喂喂喂，你干什么呀？我现在和你比武啊！那记着啊，不要因为我是你师傅就手下留情啊！出招！你的靖哥哥才是天下第一呀、啊嗯！<笑>哎，谁说郭靖武功天下第一？我练成了九阴真经，我才是天下第一好想你，我教你武功，你跟我回去吧。啊，我很想你，你知道吧，客人。才是天下武功第一啊！哈哈哈哈哈哈！我才是天下武功第一，我才是天下武功第一。段狂野，你服不服？如果你不服，我们再来打。可，你这么也来了？爹的武功天下第一，你高不高兴？啊，刀主，师傅。他的武功才是天下第一，我们全都输了。你是谁？你是不是我的儿媳妇？我现在武功天下第一了，你想学我的功夫吗？想学我就教给你啊！谁稀罕你的功夫？我的武功天下第一，你也不想学吗？你是天下第一吗？不是我，还有谁啊？啊！我知道。有一个人可以打败你，是谁？谁能够打败我？谁呀？是谁？那人的武功很高的，你是打不过他的。他是什么人啊？他叫欧阳锋。欧阳锋。欧阳锋是谁呀、啊？你的武功虽然高。
师傅，你怎么也打不过欧阳锋的。欧阳锋的名字挺熟，这名字挺熟啊。谁是欧阳锋啊？谁是欧阳锋啊？你，你是不是欧阳锋？喂喂，你还不走？欧阳锋就快来了。欧阳锋，我是谁呀、啊？我叫什么名字？你是你喽。欧阳锋要和你比武，他还要抢你那份九阴真经呢。欧阳锋在哪儿？他就在你后边。啊！他在哪儿？他在哪儿？我为什么看不见？啊！他就在你后边，他就要杀你了。啊！啊！啊！欧阳锋，你出来！欧阳锋，你在哪儿？我知道你在哪儿。欧阳锋，好啊，好啊，欧阳锋让我吓跑了。想不到一代宗师会有这样的下场。哎，这个老毒物作恶多端，应该有这个报应啊。我是谁？我到底是谁？嗯，金哥哥，你怎么了？我是谁？你是郭靖吗？欧阳锋说的对，我们都不知道自己是谁。靖哥哥，你别胡思乱想了，没有事的，大家什么事都没有了，你不要吓我，靖哥哥。啊，蓉儿，我没事的。哦，对了，黄道主，师傅，我们启程下山吧。哎，靖儿，怎么还叫岛主啊？哦，对。应该叫爹才是，爹，我们下山吧。我这个女婿啊，虽然有点傻，但是有总比没有强啊。蓉儿，我们下山吧。哎哎哎啊！啊！蓉儿做菜的功夫真是天下第一。哎，其实我说皇帝的御厨啊，应该好好的跟你学学。糟就糟在我这个女儿不是天天都乐意做菜的。哎，那怎么行啊？女孩子家不在厨房那边做菜，到处惹是生非，那怎么行啊？静儿，静儿，嗯，以后啊，你要好好的管教你这个老婆，知道吗？哦，哈，师傅，你这么大年纪了，真是为老不尊。哎呦。那那我说的不对、啊，哎呀，蓉儿，你那快要嫁人了，你可不能像以前那样刁蛮任性的，知道吗？说的对啊，我这个女儿从来不听我的话。现在你师傅说的太对了，嫁人嫁人，人家肯嫁给他吗？你不肯？哎呀，我这个老叫花子和你赌什么都行，嗯。我肯嫁又怎么样？他舍得华筝公主吗？哎，蓉儿，你又来了。怎么说，人家也是个公主啊。哎，静儿，我老实告诉你啊，我这个女儿对你一往情深，如果你辜负她，可不要怪我翻脸不认人呢、啊。呃，我，哎，爹，你干嘛对静哥哥那么凶哦？这么快就帮他了，嗯，女生外向这句话一点也不假呀。<笑>哎，好了好了，菜呢我也吃饱了，酒我也喝足了，我这个老叫花的也要走了啊。哎，师傅，你上哪儿去啊？哎呀，新任的帮主是喜事临头，那我这个旧帮主不回越州那儿去坐镇怎么行呢？我怕那些小叫花的会造反呢。<笑>我们这次分手之后，真是不知道什么时候能再见了。哎呀，黄老喜，这你担什么心呢？荣儿大喜的日子，我一定会来喝喜酒的吗？哈哈哈哈静儿，荣儿，我们明天就赶回桃花岛。啊。
个。哎，蓉儿，你还没睡？我睡不着。为什么睡不着？我在想桃花岛，我真的很久没回去了。哼，傻瓜，就算你很久没回去，桃花岛的桃花还是开得很好看的。你都不明白，人家在那儿长大，想着很快就能回去，就开心的睡不着了。太晚了，快点回去睡吧，还是小孩子脾气。哼，你是大人吗？哎，师傅说我们结婚以后呢，你是我夫人，我有权管你的。<笑>你笑什么？笑你了，这么严肃，好像做不到就对不起天下的人。呃，本来就是这样嘛。我什么都不怕。最怕华生再找你，蓉儿，你放心吧。我跟成吉思汗已经一刀两断了，我不会再见他们的。我还是不放心。哎，不要说了，很晚了，快去睡了。好吧，你也早点睡啊。华筝，郭靖，恭喜你、啊！恭喜我？为什么？刚才我听见你跟黄姑娘说的话，知道你们快要办喜事了。华筝，是我对不起你，但是……郭靖，我不是想来阻挡你们。那你？郭靖，本来我不应该来的，可是你娘去世，我也有责任的。过去的事不要再提了。总之，我不想再见那些蒙古人。郭靖，你听我说，为了赎罪，我想我这次没来错。我是想告诉你一件事情。好，你说吧。父王决定挥军南下。我们的军队就快到襄阳城了。成吉思汗要攻打襄阳。是的。父王说要在他有生之年，一定要征服宋国。只要襄阳失守，我们的军队就可以长驱直入了。华筝，这是军事秘密，你为什么要告诉我？是赎罪。我已经说过，父王实在对不起你。郭靖，你一向精忠卫国，希望这个消息可以帮你的忙。华筝，我很感谢你，我知道该怎么做。我也要回大漠，以后再也不会来中原。你要好好对黄姑娘，保重。